来人！殿下，去通知老爷子，让他带柳青言过来一趟。我有要事与他商议。诺。微臣参见皇上。皇上，他，你先下去吧。诺。朕不记得传召你过来啊，你是怎么避开这大内的重重侍卫，跑到这儿来的？罪臣武功未失，还请皇上恕罪。恕罪？你不帮朕找碧罗天，还欺瞒朕假废武功。你让朕怎么宽恕呢？罪臣特来向皇上请愿，罪臣愿意戴罪立功。立功？立什么功？罪臣愿意逃犯的身份，假装投靠东方时，潜入敌军内部为皇上打探消息，助皇上平反叛贼。你说的漂亮。据朕了解，东方时也喜欢花布气。你还设局捉过他，你们两个人的关系如同死敌。你怎么取得他的信任？非臣欺瞒皇上在先，皇上要处罚臣也是理所应当。皇上可派臣令暗卫出征，以十几人对战敌军万人，如此必死的局面。臣如果临阵脱逃，皇上便可对臣下达追杀令。到时候，全天下的人。都知道皇上对臣恨之入骨，臣也就绝对没有回头之路。那你怎么取得东方时的信任呢？臣如果临阵脱逃，会故意让东方时知道我的行踪。东方时一心想得到圣物和地图，他必定会来拦截我。到时候正好可以假装投靠于他。东方时这人，一心想拉拢本朝官员的信任。臣认为他如果能够重用我。来吸引本朝官员的头尘，他绝不会放弃这个机会。那岂不是助长了反贼的气焰？陈玉，你在朕的眼皮子底下都能欺君罔上，如果你投了敌营，那朕怎么管得了你？你如何让朕信你？皇上手上有猪八眼，罪臣不敢造次。罪臣只是想快点结束这场战争。让百姓能够安居乐业，求皇上成全。母亲，我不能让计划前功尽弃，现在我只能这么做。对不起。殿下，下去。诺。赤丫头，叔叔人口中那些咬舌自尽都是骗人的。你把舌头咬断了，顶多成为一个哑巴。以后别再自讨苦吃，否则将来你就成为一个哑巴王妃了。来
。朱丫头，难道你不想亲眼看着我手上皇帝为朱老太爷报仇吗？如果想，你就多吃一点，别想着寻死，别再伤害自己了。朱丫头，这场仗很快就会结束了，我胜券在握。等我得了天下，成了当朝第六代皇帝，预言自然就会实现。到时候，我一定尽全力的保护你。我保证，全天底下绝对没有人敢动你的。就算预言失效又如何？天底下贪图名利的人何其多！就算你当了皇帝，难道就没有人想要那份宝藏吗？我不想再跟你说这么多了。你既然不愿意放了我，那总能放了袁崇吧？放他，你总没有顾忌了吧？莫若非把袁崇抓过来是个意外之喜。那袁崇是京城守备的独子，等到我攻到京城时，势必得拿他大做文章。我不能放了他。你们这些人，除了威胁别人之外，难道就没有别的招式可以夺天下了吗？朱丫头，我知道你对我的所作所为感到很不耻。但夺位不就是阴谋诡计、无所不用其极的吗？称王败寇，历史是由胜者所书写的殿下，殿下，陈玉，你去见见朱丫头。你又想让我去伤害她？我是想让你去劝劝她。她已经三天没有吃东西，再不吃，我怕她身体扛不住
特地命人从西楚州带过来。你最近胃口不好，这酸酸甜甜的，可开胃了。别担心，嗯嗯，吃到这个味道，我就想到当时我们在沙漠中迷了路，我们又累又饿，口又渴，可是却没有人来打扰我们。那时候你必须依靠我，我也喜欢被你赖着。我曾经想过，若是我们就这样过一辈子。其实也挺不错的，堂堂统帅，难道没有别的事好做吗？你不感动吗？我听莫若飞说，你出尽莫府时，过年放烟花，最后一个财神送财变成了财神催命，我今天给你补回来。老爷子，您这么快就回来了？我怕我再不来，你就被花不起迷了心智，中了皇帝老贼的奸计，死了。放心，我和您一样聪明。聪明？你聪明的话，就不会冲上去送死。是，你什么时候可以学得机灵一点？要不是我冲上去，我还不知道那个柳青梧已经成了皇帝的妃子。柳青梧，所以我才找您过来商议此事。我让那个白剑妃时刻盯着柳青梧的行踪，一有机会就让柳青烟杀了他，取而代之。如果顺利的话，我们很有可能不用耗费一兵一卒，就能够近身刺杀皇帝。好，让柳青言留在这里，这件事情由你来安排。还有，陈毅虽然投靠了你，但他不能留。这个，我自有打算。他毕竟是皇帝的子侄，必须要斩草除根。柳州有皇帝坐镇，一时之间难以攻下；徐州又是易守难攻。但是徐州的守将是陈玉的舅舅常宽，我打算让陈玉去解决这个最难啃的骨头，攻下徐州，以示忠心。攻下徐州，江南六州就是囊中之物。正因为皇帝人在柳州，所以我才特地请老爷子过来柳州坐镇
，这样我就能带着陈玉，偷偷率军去攻打徐州。徐州我们势在必得，但我实在不放心让陈玉单独带兵。是，你去徐州肯定是要带着花伯器吧？嗯，你是不是担心让他留在此地，我会下毒逼问他，对不对？是。现在在战场上，我们占了优势。我要证明给你看，不需要碧流天宝藏，我一样能得到天下。参见殿下，陈将军，这趟旅途有劳你了。不敢。抓他你让陈玉一路护送我们，难道就不怕中途我跟他跑了？他现在是我的大将军，跟你自是没有任何关系。他为什么会跟你跑呢？哼，有用的时候是大将军，没用的时候，你第一个杀他。你可真是个刺头啊！我说什么你顶什么。我故意让老爷子调到柳州坐镇。就是想把你藏到一个安全的地方，那里山清水秀，或许能让你的心情平静一些。走，就。殿下吩咐，请陈将军戴上面罩。殿下还真是谨慎，蒙眼带我来徐州，看来还是没有完全相信我。对，我根本不相信你。既然不相信我，何必带我来？我现在就给你一个表现忠心的机会。我会带兵围困徐州，并让莫千户和云将军从乌家镇过来。你要做的就是和他们俩一起去徐州将军府，杀了长宽。你是说就我们三个人？对。殿下是不是太看得起我们了？要潜入将军府杀长宽，那岂不就是送死？更何况，长宽还是我的舅舅。如果殿下认为我能百战百胜，那恐怕要让殿下失望了。我只是一个临阵逃脱的叛贼，并不是什么战神。正因为长宽是你的舅舅。才会对你有所松懈，你才好下手。怎么了？我派给你的第一个任务，你就打算放弃？你要我怎么相信你？就算你真的杀了长官，城门也未必会为你打开
。我曾经派说客去劝降过长宽，但是他不给面子，还杀了我派过去的人。你有把握劝降他？当年皇帝怀疑父王的时候，我这位舅舅也曾受到过牵连。要不然他早就是兵部尚书了。我可以试试帮你劝降，如果不费一兵一卒占领徐州。对殿下岂不是一件好事？如果能够劝降他，当然最好；但如果不能，就杀了。皇上，来尝尝臣妾亲手熬的补汤。这些天，皇上不辞辛劳来到军营，一阵士气。臣妾看着心疼。皇上，你可要保重龙体啊！这些天的奏报，没有一个好消息。前线传来密报，陈玉投降了东方石。两个人去了徐州，而徐州的守将就是陈玉的舅舅常宽。看来东方石是想利用陈玉攻下徐州啊！皇上如果不放心，臣妾愿意前往徐州，鼓舞士气，替皇上分忧。哎，朕怎么能让你去那里？不过，朕的将士们都去剿灭叛贼。朕身边确实是无可用之人了。臣妾是皇上的妃子，自当替皇上分忧。皇上不用担心，臣妾自小习武，还懂得些行兵布阵之术。哎，不可不可！皇上，你如果担心，多派一些兵跟着我就是了。你不知道那徐州是有多凶险。臣妾只是去鼓舞士气，不用上场杀敌。皇上，你不用担心。哎，那就有劳爱妃了。不过，你一定要注意安全，平安回来。为了皇上，臣妾一定会平安回来的。臣妾这就去准备行装。去吧。嗯、白爱卿，为朕挑选出大内侍卫，全程护送清妃，务必确保清妃的安全。诺。殿下，殿下，云老，你好大的胆子，竟敢趁我和皇帝在柳州对战时，火烧帐篷，制造混乱，劫走朱丫头。末将不知殿下到底在说些什么。末将这几日一直在乌家镇查找细作，根本就没有回过柳州军营，还敢狡辩？那为何我派到乌家镇的护卫说只见慕容妃不见你，还说你第二天才回乌家镇？啊，说来也巧。末将那时正好抓住一个细作，以免这个消息泄露，所以秘密审问。拷问完之后，我才回的军营。好，那细作呢？可惜经不住拷打，已经死了。好，好啊，好一个死无对证。云老，你真是学聪明了。末将只是实话实说而已。殿下，阿郎近几日确实在吴家镇查细作一事。行了，本王就当做你在吴家镇查细作。不过云兰，你给本王记清楚了，我知道你对卓丫头也有兴趣，但你现在在替我办事，就给我安分一些，否则把飞元宝的人牵连进来，后果自负。
，末将不敢，不敢最好。本王今日派你们俩过来，是有新的任务要交给你们。丹山妹妹。你还在生我的气吗？我们谋划了这么久，要杀了萧九峰报仇，你却偷偷冒险去救花不弃。我没有冒险去救啊！那天我去找你，我听到你吩咐云栖，把死囚代替细作的事儿了。云大哥，要是被东方石找到证据，他肯定会杀了你的。到时候我们的报仇计划就会功亏一篑。你好自私啊！东方石派给了我和表哥一个九死一生的任务，他让我们随着陈玉潜入徐州将军府去劝降长宽，这难道不就是明摆着让我们去送死吗？七七王爷世子陈玉，他他为什么要投降于东方石？这有什么好奇怪的？自古以来，打仗投敌叛国的人还会少吗？但是云大哥，长宽是陈玉的舅舅，应该不会有事的。但愿如此吧。丹山妹妹，此次去徐州将军府，我尽量活着回来，到时候我们还要一起报仇，杀了萧九峰。嗯，你一定要活着回来。你是连衣客，马上就要攻城了，我们的时间不多，我就有话直说。你还想不想救不切？娘娘，平儿心里有一句话想跟娘娘说，可能娘娘不爱听，但是平儿还是想说，在东平郡王的心里，没有娘娘，你就不要再为他冒险了。你觉得我此行的目的是为了他？难道娘娘不是？也难怪你会这样以为。他和东方石在徐州，我就和皇上请命也到了徐州。不过，我此行并不是为了他。我已经想通了，陈玉我永远得不到，那我就要得到另外一样东西。娘娘想得到什么？据玉儿传回的消息，爱妃的胞妹正在叛贼东方石的帐下。玉儿，皇上口中的玉儿，难道是陈玉？没错，玉儿投降东方时，其实上演的是一场苦肉计，为的就是取得叛贼的信任。现在他已经成功的潜入到了叛贼内部，可传回的第一条消息，就是有关爱妃胞妹的。臣妾与青言向来水火不容，绝对不会与他同流合污。<笑>看给你下的，朕没有别的意思，朕信任你。朕其实是想让你帮朕再演一出戏。皇上，你吓死臣妾了。皇上有什么吩咐，臣妾自当全力以赴。皇上，你是想让臣妾演什么戏？朕得到密报，白剑妃最近举止行为有些异常，朕怀疑她已经背叛了朕，成了戏作。所以，朕就想和你演一场自愿去徐州的戏。去徐州？嗯
，鱼儿传回消息说，叛贼想利用爱妃的胞妹，代替爱妃潜入到朕的身边，而鱼儿觉得可以将计就计，引蛇出洞，所以朕觉得这个计谋也不错，只不过。不知道爱妃愿不愿意冒这个险？臣妾的命都是皇上的，这件小事岂不愿意？到了徐州，若是碰到了陈玉，要听他的话，依他行事。朕的江山，最关键就在这徐州了。朕最信任的也就只有你了。等事成之后。朕就封你为贵妃，统领后宫。昔日我和青岩争夺明月山庄，也不过是为了权力地位。如今我贵为皇妃，我只能在皇上面前好好表现。只有得到皇上的宠爱，我才能得到最大的权利。所以，我此次徐州之行是为了皇上，是为了更大的权利。殿下，这是最新得到的消息。让柳青岩去看看他姐。诺。哼，柳青武，这可是你自找的。娘娘，您不是在里面休息吗？我刚刚出去了，你们没看见吗？姐姐，别来无恙啊！刘青岩。哦，对了，我现在应该喊你一声娘娘。在我的食物里下了毒，姐姐放心，那毒不致死。你好不容易有机会杀了我，你会这么好心？你可是时时刻刻恨不得置我于死地呀、啊。那是以前，毕竟我们是手足。今天我给姐姐下药，也只是担心姐姐太过激动，没有听我把话说完，就和我大打出手。自从我知道了真相之后，就很想告诉你。如今终于有机会了。什么真相？姐姐，是柳明月害了我们，是柳明月杀了我们的爹娘。你查到爹娘的下落了？嗯，查到了。我们的娘亲，其实是薛家庄薛老爷的儿媳。柳明月因为是婢女所生，所以一直不受到重视。她记恨薛老爷，独宠爹娘，便杀了他们。她把恨延续到了我们身上，所以让我们从小自相残杀。我恨他，我恨他杀了娘亲，我恨他夺走我们原本平淡快乐的生活。别人的孩子。都能够在娘亲的怀里撒娇买糖，但我们却要在鞭打中咬牙练功，再吞下毒药，试毒。别人的孩子正在研究梳妆打扮的时候，我们却要替柳明月杀人，血雨腥风，受伤无数。难怪，我就一直不明白，为什么柳明月从小就对我们那么狠。如今，我
知道了，如果再让我见到他，我一定会杀了他。姐姐，我已经杀了柳明月，替爹娘报仇了。我现在就给你解药，我可不想再骨肉相残了。那个香罗，妹妹果然聪明，的确是这个香炉出了问题。姐姐为何会如此防范？是谁传了消息？长青刚到东方石军营，看到妹妹出现在东方石的旁边，就密信提醒了皇上。而我这次出行徐州，其实是皇上跟长青制定的计谋。所以，我出来，早就有防范。我中计了，所以，你是想要杀了我吗我原本是打算要杀你的，如今却不想了。柳明月害了我们爹娘，也害了我们。如果我和妹妹再自相残杀，不是碎了柳明月的心意吗？青言，这些年，因为柳明月，姐姐对不起。这是解药，我帮你解毒。相信我如今姐姐是娘娘，权势比明月山庄大得多。以后不会再让别人伤了你，只是要委屈妹妹一段时间了。姐姐打算怎么做？东方石派给你的任务是什么？东方石要我刺杀姐姐，取代姐姐，再找机会杀了长宽。拿下徐州之后入宫，再与白剑妃合作，杀了皇帝。看来皇上猜的没错，白剑妃果然已经投降东方时。我想要来个将计就计，假装妹妹已经成功刺杀取代了我，所以要委屈妹妹待在一个藏身处一段时间。等到战争结束，我就是大功臣，里面的功劳也有妹妹的一半。如何？刚刚姐姐完全有机会杀了我，不跟我商量。姐姐如此提议，我怎么会反对呢？不过就是找个藏匿处躲一阵子。我答应姐姐。